Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin wa ashabihi wa tabi'in. Wa sallallahu ala rasulihi wa ala ummatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta teman-teman yang menyaksikan uh, YouTube kami kami ucapkan selamat hari buku sedunia tanggal 23 April 2002 buku sekarang ini adalah sebagai uh, benda atau barang atau sesuatu yang bisa dianggap sesuatu yang tidak berharga e, bahkan bisa juga dianggap sesuatu yang sangat istimewa kedudukan buku sekarang ini tersingkirkan dengan adanya internet sehingga dengan internet lah orang menjadi lebih mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan berita atau hal-hal yang diinginkan oleh seseorang yang memang tujuannya adalah ingin mencapai pada itu tetapi sumber pengetahuan itu kalau kita gali kembali kalau kita pelajari kembali khususnya untuk di internet itu kadang-kadang internet di google atau di browser lainnya uh, hanya menyajikan tidak seperti tidak selektif dalam menyajikan sumber-sumber informasi itu karena memang uh, Google browser dan sebagainya atau tentang search engine itu aja hanya uh, uh, menjadi wadah saja wadah masuknya berbagai hal berbagai pengetahuan berbagai informasi video dari yang berguna sampai yang tidak berguna nah dari sanalah kita sebetulnya eh, diupayakan untuk melakukan proses seleksi sehingga setiap tidak setiap informasi tidak setiap pengetahuan yang ada di internet itu benar adanya bagaimana cara membuktikan bahwa itu benar atau tidak maka kita harus membutuhkannya suatu alat eh, media kritis kita salah satunya adalah dengan mengkorbirmasi kembali informasi-informasi yang ada itu nah untuk mengkonfirmasi pada pengetahuan-pengetahuan yang ada pada internet itu, pada dunia digital itu, kita selayaknya masuk pada ruang, masuk pada hasana, masuk pada satu hal yang sering kali dan sampai sekarang ini dilupakan adalah buku. Harusnya ketika ada informasi kita masuk pada satu sesuatu yang sifatnya quotes, sesuatu yang sifatnya artikel dan sebagainya selayaknya kita kalau di sana disebutkan dikutip dari sebuah buku harusnya kita lacak kembali karena dengan melacaknya kita akan mengetahui bahwa benar atau tidak eh, pengambilan dan sebagainya nah kedudukan buku sekarang ini memang sudah tersingkirkan karena buku eh, dianggap sesuatu yang terlalu berat untuk dibawa-bawa kemana-mana karena tebal dan sebagainya meskipun kecil tapi orang kadang-kadang tidak simple tidak fleksibel membawanya sehingga orang lebih senang untuk uh, membawa handphone yang dengan handphone itulah terbuka seluruhnya pengetahuan menyimpan informasi dan sebagainya tapi lagi-lagi buat saya secara pribadi buku itu lebih menyenangkan ketimbang internet karena internet itu kalau sudah tidak punya internet tidak punya kuota ya kita nggak bisa mengakses itu meskipun nanti ada wifi dan sebagainya ya kita harus mendekati tempat wifi nah kalau kita di rumah misalkan untuk menikmati pengetahuan menikmati hasanah keilmuan dan sebagainya kalau tak ada internet adalah satunya adalah yang dilakukan adalah buku membaca buku dan membaca adalah perintah dalam agama khususnya eh, pada wahyu pertama yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW ikra begitu kata ikra itu maknanya adalah menghimpun membaca tapi sekaligus juga menghimpun itu kata Pak Kureshia menghimpun pengetahuan dari berbagai informasi kita himpun kita jadi satu kesatuan dalam diri kita dalam benak kita sehingga dengan 
bagai berbagai aneka informasi yang ada pada diri kita kita bisa membaca mengetahui memahami fenomena fenomena yang kita hadapi sehingga kehidupan kita akan lurus kehidupan kita akan e, berjalan dengan sebaik baiknya dan dengan membaca menumbuhkan jiwa kita menjadi lebih sempurna lagi karena asupan manusia itu kan kalau asupan untuk tubuh itu kan makanan makanan ya tubuh jasmani kemudian supaya tubuh kita semakin sempurna itu apa dengan olahraga mempercantik diri dan sebagai pakai pakaian dan sebagainya itu kan asupannya tetapi asupan untuk kita tidak lupa bahwa pada diri kita itu bukan hanya seorang se seonggok tubuh aja tapi juga ada jiwa nah asupan jiwa itu apa asupan jiwa itu adalah buku dengan buku lah kita bisa memperkaya jiwa kita mencerahkan jiwa kita menghiasi jiwa kita dengan pengetahuan-pengetahuan dengan buku melalui buku lah kita bisa membaca pengetahuan bisa mengetahui isi apapun itu kita bisa baca tentang olahraga tentang kesehatan tentang dunia tentang perang tentang sejarah tentang nabi teladan apapun juga termasuk tumbuhan hewan burung dan areka lainnya termasuk dengan hal-hal yang terkait dengan eh, kesukaan manusia dalam hal seks misalkan kesukaan manusia dalam hal menumpuk-numpuk kekayaan manfaat dari menumpuk kekayaan misalkannya akibat dari orang yang menumpuk kekayaan misalkan begitu termasuk juga bagaimana interak interaksi dan sebagainya bisa kita dapatkan dengan buku karena dengan bukulah kita bisa membacanya mengetahui dan gerak langkah kita antara gerak tubuh dan jiwa kita selaras nantinya nah eh tapi yang membuat miris sekarang ini adalah buku tidak laku di pasaran jumlah peminat pembacanya juga sangat sedikit sekali untuk Indonesia untuk Jawa Barat untuk Bandung juga ya mungkin dalam satu keluarga eh, dalam satu keluarga mungkin hanya satu orang saja yang membaca itu pun mungkin mungkin masih bagus kalau ada yang masih membaca buku tapi rata-rata kalau anak sekolah mungkin membaca tapi membacanya mungkin karena membaca pelajaran dia bukan lagi seba, eh, sebagai tugas itu ya tapi bukan lagi sebagai kebutuhan seperti kita makan ini nah eh, ada baiknya eh, karena kita tahu manfaat dari buku itu ya baiknya kita membaca buku meningkatkan kembali wawasan pengetahuan itu melalui buku dan bebas bukunya apa saja yang kita baca itu dan Alhamdulillah saya meniatkan kembali untuk membaca lagi buku-buku yang terserak di eh, rumah ya banyak hal banyak buku yang sudah masuk tapi diabaikan ya mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti tidak menghisap uh, saya dengan buku-buku yang belum disentuh buku-buku yang belum dibaca mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan beban saya nanti di Yaumul Qiyamah uh, dan terkait dengan momentum hari buku sedunia ini uh, saya mengingatkan saya pada guru saya yaitu Kiai Haji Dr. Jaladin Rahmat yang kabarnya dalam set hari harinya itu diisi dan senantiasa bersentuhan dengan buku beliau tidak lepas tangannya dari buku bahkan ketika sudah bergeser e, buku cetak kepada buku digital dia memegang e, tab memegang tabletnya yang di dalamnya berisi buku-buku yang beliau unduh buku-buku yang terkait dengan pengetahuan tentang agama sejarah dan sebagainya bahkan di luar bidang yang beliau geluti pun beliau baca e, terbukti dari e, wawasan keilmuan kalau dalam berbicara beliau banyak mengutip banyak tahu dan sebagainya kalau kita tanya juga beliau mempunyai pengetahuan kalau kita tanya saja sesuatu pasti beliau punya e, apa jawaban-jawaban yang didasarkan secara ilmiah. Nah, eh, dari sana eh, saya kira representasi dari orang yang layak diteladani dalam urusan buku ini adalah eh, Allah Yarham Kiai Dr. Jaludin Rahmat. Kemudian juga ada satu lagi yang saya kagumi adalah eh, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Almarhum juga. Beliau adalah 
pembaca yang luar biasa katanya matanya itu sampai sakit itu karena dia terlalu banyak membaca buku dan dari bang baca itulah kemudian beliau berdua Kang Jalal dan Gustur itu menghasilkan karya-karya yang fundamental karya-karya yang sampai sekarang ini dibaca orang dibutuhkan dan dirujuk untuk hal-hal yang sifatnya ilmiah maupun sifat-sifatnya pengetahuan Oke, okay, demikian. Terima kasih. Selamat Hari Buku Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.